Y hoy vamos a hablar de qué importante es el poder de la asignación que Dios te dio en la vida. Today we're going to talk about the importance of the power of the assignment that the Lord gave you for your life. Todos nosotros tenemos una asignación que cumplir. We all have an assignment that we all need to fulfill. Y Dios siempre nos recuerda qué hermoso es poder obedecerle. And, the, and God always reminds us how beautiful it is to be able to obey him. Realmente la misericordia del Padre es nueva cada día. Truly God's mercy is new every day. Y él siempre nos llama a un verdadero arrepentimiento. And he always calls us to a genuine repentance. Así que hoy vamos a hablar de eh, Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1. So today we're going to talk about Jonah. Uh -huh, capítulo 1. Chapter Pero vamos one. a ir profundamente, así que quédate hasta el final porque está hermoso el mensaje. And we're going to go very profound, so please stay till the end because this message is going to be powerful. Porque realmente este, este es uno de los... En la, la Biblia toda es hermosa, pero realmente el mensaje de Jonás es para mí es maravilloso. Dice la palabra del verso, verso 1, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Dice el verso 2, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad de la Verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Verse 3 says, But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Yopa where he found a ship bound to that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verse 4, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verse 6, the captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish. Verso 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Verse 7, then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who is re responsible for this calamity. They cast lots and the lot fell on Jonah. Verso 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Verso 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. Once le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. 
verse 11. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to you to make the sea come down for us? Verso 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Verse 12, pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Verso 15, tomaron a Jehová, a Joná, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, 16, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez, que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Verse 15. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. 16. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. 17. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Ahora vamos a continuar con la escritura, pero mira qué importante lo que este capítulo nos enseña. And right now we'll continue with the scripture, but look at how important what this esta es una asignación específica para un profeta. Y cómo Dios nos muestra que los profetas son seres humanos con muchas debilidades. And how the Lord shows us that prophets are human beings with many sensibilities. A veces dicen, ah, ellos no tienen miedo. No, la palabra dice que tienen mucho miedo. Son seres humanos como cualquiera. And some people think, oh, well, they're never scared. No. They're very scared. They're human beings like everyone else. Y acá vemos como todo lo que hay detrás del corazón de este profeta. And here we see how everything that's behind the heart of this prophet. Y como con la misericordia de Dios es usado de todas maneras. And how through the mercy of God he is still being used. Entonces vemos que Dios le da una instrucción muy clara. And so we see how God gives him a clear instruction. Él quería salvar una ciudad entera. He wanted to save an entire city. Y lo quería usar a él para salvar esa ciudad. And he wanted to use him to save that city. Él vio un gran pecado en la ciudad. And he saw this, this huge sin in that city. Esa maldad llegó hasta el trono. And that wickedness, it, it went all the way up to the throne. Entonces Dios le dice para dónde tiene que ir. And so the Lord tells him where you have to go. Y él hace todo lo contrario. And he does everything that he's not supposed to. Y él dice hace A y él hace B. And so God is telling him to do A, but he's doing B. Y él se financia su desobediencia. And he finances his disobedience. Porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? And se pagó su propio pasaje, dice, para irse al problema. And so, you know, many of us, we do this sometimes, you know. He bought his own ticket for his own problem. Y era un profeta. And he was a prophet. O sea, conocía la palabra. Reconocía la voz de Dios. He recognized the Lord. Y cuando Dios le dijo, ahora tenés que decirle a esta ciudad que en 40, ahora vamos a ir al segundo capítulo, pero dijo, que van a, va a desaparecer la ciudad en 40 días. Le dijo. And so when the Lord comes to him and tells him, well, now you have to tell this city that in Right now we're going to go into the scripture, but he tells the city, well, this city is going to disappear. Entonces dijo, ay, no, yo no, yo no le digo a esta ciudad esto. So he thought, he said, oh, no, 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 I'm not, I'm not telling the city this. Y se fue para el lugar opuesto, se alejó de Dios, dice la palabra. And so he went to the side that he wasn't supposed to go to, and he steered away from God. Y por su desobediencia. And due to his disobedience. Toda la gente que no conocía al Señor. Everyone that didn't know the Lord. Se le agravaron los problemas. Their problems became worse. 
¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Do you understand what I'm trying to tell you? Cuando un hijo de Dios When a child of God tiene una asignación clara de parte de Dios has a clear assignment from y God, no obedece and they don't obey, o no obedece como Dios quiere. Or they do not obey like God wants them to. En este caso, él no quiso tomar la responsabilidad de hablarle a esa ciudad. In this case, he did not want to take the responsibility to talk to the city. Es que mejor me desaparezco de la ciudad. He said, It's better if I just disappear from the city. Y se escapó. And he escaped. Y donde fue a escaparse. And where he went, where he went. Ahí le vino escape. los ataques y contraataques. This is where the attacks and the counterattacks came. No solamente a él, sino a todos los que estaban rodeándolo. And not just to him, to everyone surrounding him. Eso es lo que pasa cuando no obedecemos. And that's what happens when we're not obedient. Entonces, ¿qué es lo que sucede? So what happens? Dios tiene compasión. God has compassion. Y lo metió en un pez. And he puts them inside a fish. Imagínate, ¿no? Imagine that. Tres días y tres noches dentro de la panza del pez. Three days and three nights inside a fish stomach. O en el lugar que no te gusta estar. Or in a place where you do not like to be. O con quien no quieres estar. Or whom you don't want to be with. Bueno, ¿qué pasó? So what happened? Mira, mira lo que es el corazón de un hombre. Look at what the heart of a man is. Muy bien, entonces mira cómo él empieza a orarle a Dios con eso. Dice el verso 2. El capítulo 2, verso 2. So look at how John, Jonah starts to pray to God. Dice, entonces... Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Se acordó que tenía que orar. And it says, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord and God. He remembered that he had to pray. Desde el vientre del pez. From inside the, stump, the fish's stomach. Y dice, y dijo, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. He said, in my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. Es hermosa la misericordia de Dios. How beautiful is God's mercy. No importa cuán grande es nuestra desobediencia. It doesn't matter how big our disobedience is. Cuando oramos en nuestro mundo. When we pray, he listens to us. Dice el verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verse 3 says, You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me, and all your waves and breakers swept over me. Verso 4, entonces dije, Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Verse 4 says, I said it. I have been banished from your sight, yet I will look again toward your Mire el poder de la palabra que sale de su boca. Look at the power of the words that are coming out of his mouth. Aún ya creyendo que se iba a morir. Even though he believed that he was going to die. Que Dios ya lo había descartado. And that the Lord already discarded. Él dice, aún veré tu templo. He says, I will, I will still see your temple. Espero que tomes esta revelación. I hope that you take this de los, revelation. De los es maravilloso que es el templo de Dios. Of how marvelous and incredible God's temple is. ¿De qué posición ocupa en el corazón del Padre? Of what position it occupies in the heart of the Father. El templo, la casa de él. The temple, his house. La casa de adoración. The house of worship. Es el lugar donde se ora. It's the place in which you pray. Dice el verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Verse 5 says, the engulfing waters threatened me, the deep surrounded me, seaweed was wrapped around my head. 6. Descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Success to the roots of the mountains I sank down, the earth beneath me barred me in forever, but you, Lord my God brought my life up from the pit. Verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Verse 7, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. ¿Dónde van nuestras oraciones? So where do our prayers go? Llegan a Dios en su santo templo. They reach God in his holy temple. Verso 8. 
los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Verso 9, mayor con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces vemos un arrepentimiento de Jonás. So we see a repentance coming from Jonah. Él se da cuenta del ídolo de vanidad que él tenía. He realizes the idol of vanity that he had. Por eso no pudo hablarle a la ciudad. That's why he couldn't speak to the city. Prefirió escaparse. He preferred to escape. Porque su corazón no estaba correcto delante de Dios. Why? Because he didn't have a right heart before the Lord. Entonces él cuando ve que se va a morir, so when he sees that he's going to die, que ya llegó su tiempo, that his time has come, empieza a orar. He begins to pray to God. Y la oración llega a Dios. And the prayer reaches God. Y entonces él le dice a Dios, ahora dame otra oportunidad. So he tells God, give me voy a propagarte todo lo que te prometí, todo lo que dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Y en ese momento, moment, se dice que él fue libre. Entonces, en el capítulo 3, so in chapter three, viene, dice el verso 1 del capítulo 3, viene por segunda vez la palabra de Dios a Jonás. Por segunda vez. ¿Cuántos de los que me están escuchando? Dios te habló la primera vez y no ves. God spoke to you the first time and you didn't obey. Dios te quería usar. But God wanted to use you para hacer cambios grandes a todo lo tuyo. To make huge changes in all your surroundings. Pero no ves. But you didn't obey. Te escapaste de la presencia de Dios. You escaped from the presence of God. Pensando que Dios no se iba a dar cuenta. Thinking that God wasn't going to find out. Pero Dios vuelve a llamarte. But God calls you again. Él tiene misericordia. And he has mercy. Y te vuelve a hablar otra vez. And he talks to you again. Y le habla a Jonás de nuevo. And he speaks to Jonah again. Y le dice, levántate y ve a Nínive. Y a aquella gran ciudad proclama en ella el mensaje que yo te diré. He says, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Dios me dio una pequeña visión para dar este mensaje. God gave me this small vision to give this, to share this message. Y cuando meditaba en la palabra, Dios me hizo llorar mucho. And when I meditated in the word, God caused me to cry a lot. Porque todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos esa guerra espiritual contra la vanidad. And because all of us, all of us human beings, we have that spiritual warfare against vanity. Que es un ídolo. Because it's an idol. Es un ídolo ilusorio, por eso un ídolo. It's an idol. It, que es de mentira, es, es, it's, pero existe. Lies, full of lies, but it exists. It's there. Y todos nosotros tenemos que pasar por arriba y, y tratar en, en lo que nosotros podemos de reconocer para que Dios pueda tener misericordia. And all of us, we all need to try to see beyond that, to rise above that, and to recognize God's. En el corazón de este profeta, in the heart of this prophet. Quizás él quería obedecer, pero algo no lo dejaba. Maybe he wanted to obey, but something was not allowing him to. Y Dios en su amor le dice, te voy a hablar y te voy a decir lo que le vas a decir a la ciudad. And God, in His love, He tells him, I'm going to speak to you and tell you what you need to tell the city. Dice el verso 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Verse 3 says, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. 
Now Nineveh was a large city. It took three days to go through it. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida. Verse 4. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Verse 5. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed in all of them, from the greatest to the least, put on sack. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. Verse 6 says, when Jonah's morning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, ocho, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verse 7 says, This is the proclamation he issued in Nineveh by the decree of the king and his nobles. Do not let people or animals, herds or flocks, taste anything. Do not let them eat or drink. Nine. I'm sorry, verse 8. But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. 10. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya. Verse 9 says, Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. Verse 10. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Yeah. Entonces, donde hay una asignación de parte de Dios. So where there is an assignment from God. Hay una responsabilidad por obedecer. There's a responsibility to be obedient. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos llama como cuerpo. Why? Because the truth is, is that God calls us as a body. Él ve el cuerpo del Señor. He sees the body of the Lord. Y el ser humano ve lo individual. And the human being sees the individual. Entonces había una guerra espiritual entre lo que Dios quería que él hiciera y lo que él quería hacer con su propia vida. So there was a spiritual warfare in what God wanted him to do and what he wanted to do with him by himself. Pero como era un profeta, Jonás era un profeta. Because Jonah was a prophet. Como otros profetas en la Biblia. Like other prophets in the Bible. Moisés, Jeremías. Moisés, Jeremiah. También lucharon con su propia naturaleza humana. They also struggled with their own human nature. Con los miedos. With the fears. De, 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 no, de no confrontar esos principales. Especialmente ciudades donde la ciudad entera está en pecado. Y donde él se resiste al llamado divino de Dios. Quizás él se sentía incompetente. Él se sentía muy débil, como que no podía asumir esa responsabilidad. Like he wasn't capable of taking on that responsibility. Pero Dios estaba detrás. But God was behind that. Dios le dio el mensaje. God gave him the message. Y él le dijo, ve, porque yo te voy a poner las palabras que vas a decir. And he told him, go, because I will give you the words that you will say. Y eso lo, le permitió a él avanzar. And that allowed Jonah to move forward, to advance. Cada vez que Dios tiene una asignación, tiene un mensaje detrás. Every time that God has an assignment, there's a message behind that. En cualquier área que Dios te llame. In whatever area in which the Lord calls you to. Toda asignación de parte de Dios es porque él tiene un propósito divino. Every assignment from from God is because he has a divine purpose. Entonces, Jonás se arrepiente. So Jonah repents. Aparentemente. Apparently. 
obedece a Dios, he obeys God, la ciudad se salva, and the city is saved. pero mire cómo sigue su corazón. But look at his heart. Mira el verso 4. Look at verse 4. Cómo él re responde a Dios al capítulo 4. Vamos a Jonás 4 y vamos a ir al verso 1. Mira cómo Jonás le responde a Dios cuando Dios salva la ciudad. And so now we're going to Jonah chapter 4 verse 1 and look at how Jonah responds to the Lord after God saves the city. Y uno se no, se puede imaginar esto, no, jamás te imaginas esto. And could you really imagine this? No, you will probably never imagine. This. Cuando Dios dijo, bueno, ahora no voy a destruir la ciudad. And so when God said, okay, well, I'm not going to destroy the city. Toda esta gente ayunó, se arrepintió, me clamó, ahora mismo, pum, no destruyo la ciudad. And so all these people from the city, they fasted, they cried out to me, they prayed, so I'm not, I'm going to save them. Entonces dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó con Dios. And it says in Jonah 4.1, but to Jonah this seemed very wrong and he became angry. Imagínate, en vez de ponerse contento, se enojó. Imagine, instead of being happy, he got mad. Como dicen, hay alguien que me dice siempre en inglés, people, people, gente, gente. Like someone tells me at church, you know, all the time, people are people. Entonces dice, y oró Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de tan grande misericordia que te arrepientes del mal. Imagínate, Dios. Verse 2 says, he prayed to the Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from calamity. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Verse 3 says, now... Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Imagínate, dice, ahora tengo que volver, este pueblo va a volver a, 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 re, a ser rebelde, y yo tengo que a volver a hablarle otra vez. Ay, no, Señor. And so imagine, he's thinking to himself, oh, man, the city got saved, but they're going to be re become rebellious again, and then I'm going to have to proclaim again. Imagine that. Mejor sácame la vida, porque la muerte, mejor que la vida, la amargura acá estaba. So he said, um, so he thinks to himself, Lord, take away my life because the bitterness here is so strong. You know, just pero mejor la muerte, ¿para qué voy a vivir? It's better to die. Why am I going to live like this? Hay gente muy amargada que piensa así, ¿verdad? And there's bitter people that think like this, right? Y dice el verso 4. And verse 4 says, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? But the Lord replied, is it right for you to be angry? Y el verso 5, y salió Jonás de la ciudad. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Usted conoce esto? ¿no? Como la gente se aleja, se enoja y se desaparece. Bueno, acá le pasó lo mismo. Y so, en verse 5, it says, Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city. And we all can recognize this, right? When some people get mad or something they don't like, And then they steer clear. Dice el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verse 6 says, Then the Lord God provided a leafy, a leafy plant. And it made it grow over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabecera y se secó. Verse 7. But at a dawn the next day, God provided a worm, which shoot the plant so that it was withered. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. 
Proverbs 8 says, When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head, so that he grew faint. He wanted to die, and it and said, It would be better for me to die than to live. Verso 9, entonces dijo, Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabecera? Y él le respondió, Mucho me enojo hasta la muerte. Verso 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabecera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche desapareció. Verse 10, but the Lord said, you have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. Dice el 11, y no tendré yo piedad de, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Verse 11 says, and should I not have concern for the great city of Nineveh? In which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from the left, and also many animals. Entonces vemos el corazón de un ser humano que piensa en sí mismo. And so here we're seeing the heart of a human being that's thinking about their own self. Y Dios nos ve como un cuerpo. And God sees us like one body. Que estemos en armonía con el cuerpo. That we're in harmony with the body. Donde hay armonía con el cuerpo, no falta nada. Where there is harmony within the body, nothing will be no lack. Está todo en el lugar donde tiene que estar. And everything's in, in the place that it needs to be. Realmente este este deseo egoísta de Jonás. So truly this egocentric desire of Jonah. Nos hace a nosotros ver la gran misericordia de Dios. It allows us to see the, the tremendous mercy of God. Especialmente para el pueblo judío. Especially for the Jewish people. Donde han rechazado los, los propósitos divinos. Where they have rejected the divine purposes. Y aún así Dios no hace diferencia de personas. And even so, God made, there's no difference in people. La actitud del profeta no cambió el corazón de Dios. The attitude of the prophet, it did not change God's heart. Aunque aparentemente, de verdad, todo lo que él decía era lo opuesto a lo que Dios decía, Dios salvó la ciudad. Salvó 120.000 personas por el mensaje que él mismo predicó, aunque después él even though apparently what he would say wasn't what what he would think wasn't what God would say still he proclaimed and he saved 1200 people in a city al punto que Jesús en Mateo 12:39 dice to the point that Jesus in Matthew 12:39 mm -hmm, dice él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. So much so that Jesus says in Matthew 12, 39, he answered, A wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. Por eso nosotros debemos meditar mucho en esta escritura. And this is why we need to meditate so much on the scripture. Ver cómo está nuestro corazón en el cuerpo. And see how our hearts are in the body. En el cuerpo de Cristo. In the body of Christ. Para no pensar en nosotros solamente. So that we don't only think about ourselves. Toda asignación es para el cuerpo de Dios. Every assignment is for the body of God. Y en esa asignación la misericordia de Dios y la compasión de Dios es la prioridad. And in those assignments, God's mercy and God's um, la compasión, compassion is His priorities. El amor de Dios es salvar una ciudad. The love of God is to save a city. Y para eso tiene que haber un mensaje de arrepentimiento. And for that to happen, there needs to be a message of repentance. Y quizás muchos de los que me están escuchando, and maybe many of you that Dios, are listening, Dios les está hablando. En este God is speaking to you at this very moment. Porque él te ha llamado antes. Because he has called you before. Y te vuelve a llamar. And he's calling you again. Para que paren todos esos problemas que tienes ahí al costado. So that all those problems there surrounding you so that they can stop. Porque cada persona que tiene una asignación de parte de Dios. Because every single person that has an assignment from God. Una asignación para salvar, para restaurar, para traer el propósito de Dios que es la unidad a un lugar. 
an assignment, an assignment to restore, to bring unity, to bring the purpose of God in, 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 en ese lugar. In that place. Si esa persona desobedece If that person's disobedient, y se escapa de la presencia de Dios, and they God's presence, donde esté va a crear más problemas todavía. Wherever they are, all they're going to do is they're just going to cause more problems. Por eso la señal del profeta Jonás es suficiente, dice Jesús. That's why the sign of the prophet Jonah, Jesus tells us, is sufficient. It's enough. Dios nos ve como un cuerpo. God sees us like one body. Y él quiere que obedezcamos. And he wants us to Aún en medio de nuestras debilidades. Even through our weaknesses. Dios va a cumplir su propósito a través de nosotros. God will fulfill his purposes in the midst of us. Aunque huyamos, él nos da una segunda oportunidad. Even if we try to escape, he will give us an opportunity. ¿Por qué? Porque cuando estamos en desesperación, Why? Because when we're desperate, when we're in desperation, cuando él estaba en el medio del mar que se iba a morir, when he was in the middle of the ocean that he was going to die, no se acordaba de otra cosa más que clamarle a Dios, ay, me arrepiento, señor, no quiero morir. He didn't remember anything except he cried out to the Lord and he said, Lord, I repent, I don't want to die. Yo no sé, pero es mejor orar en el templo que adentro de un pez, ¿no? And it's better, I don't know about you, but I believe it's better to pray in a temple than to pray in a fish. Que, lo que quiero decir. Do you understand what I'm trying to say? Pero él oró de adentro del pez. But he prayed inside the fish. Porque estaba tres días ahí adentro. Me imagino el olor que lindo que estaría adentro. He was in a fish for three days. Can you imagine that amazing smell? Y toda la ciudad se arrepiente. And the entire city repents. 120 mil personas dependiendo. 1,200 people repenting. Tú sabes que a lo mejor tú puedes hablar con una persona. Do you know that maybe you can talk to one person? Y esa persona es elegida por Dios para salvar una ciudad. And that person is being chosen by God to save a city. ¿Y qué pasa cuando tú no obedeces? What happens when you don't obey? Cuando no piensas como un cuerpo, que piensas en ti. When you don't think like a body and you're only thinking about yourself. Y aunque te enojes, and even if you get mad, Dios va a seguir teniendo misericordia sobre su pueblo. God will continue to have mercy over his people. Dios tiene llamados y responsabilidades para todos nosotros. God has callings and responsibilities for all of us. Hay un llamado sobre esta ciudad. There is a calling over this city. Para la santidad. For holiness. Para dejar la vanidad ilusoria. Let go of a vanity and la vanidad que aparente ser algo bueno y no lo es. Vanity, which pretends to uh, appears to be something good, but it's not. A dejar la autoexaltación. To let go of self-exaltation. Dejar la idolatría. Let go of idolatry. Dejar la codicia, la inmoralidad. Let go of greed, of immorality. La señal de Jonás. The sign of Jonah. Un arrepentimiento a la ciudad. A repentance predicar la santidad preach holiness predicar la unidad en el cuerpo preach unity in the body Re llegar a ese ese clamor delante de Dios to get to a point where you you cry out para que el juicio sea detenido so that the judgment could be detained nosotros debemos conocer la voz del Señor We need to know and recognize the God's voice todos los altares de adoración tienen que estar en unidad All the altars of worship, they all need to be in unity. Cuando, cuando empieza la adoración, when worship starts, no es para recibir la atención sobre el altar. It's not so that the attention can go to es the altar. Es para proyectar, para decir, nos unimos a todos los altares para en una sola voz, como cuerpo de Cristo, adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. It's to project, to come together in one body to worship and praise The Lord, the Lord Jesus Christ. La adoración es para Dios. Worship is for God. Para él, no es para nadie más. It's for him, it's not for anyone else. Las prédicas es para los que no conocen al Señor. The services, the sermons is for the people that do not know God. Alcanzar las almas. To reach to those souls. El corazón del Padre son las almas que se están perdiendo. The house of the I'm sorry, the heart of the Father is for those souls that are being lost, that are lost. El latido del corazón del Padre. The beat, well, the heartbeat of the Father. Son las almas. It's the souls. Para Dios lo más importante son las almas. For God, the most important thing is the soul. Jesús murió por las almas. Jesus died for the souls. Y las ciudades se mueren. And the cities die. Por el pecado. 
Entonces Dios quiere restaurar eso. Y Él manda los mensajes a la iglesia. Arrepiéntase. Miren la señal de Jonás. Look at the sign of Jonah. Es suficiente It's enough para responder tu llamado. To respond to your calling. No renuncien a la fe que Dios les puso. Do not renounce to the faith that God gave you. ¿Por qué? Porque donde hay rebelión, Why? Because where there's rebellion, donde hay desobediencia, where there's disobedience, donde se aleja de la presencia de Dios, where you are steering away from the presence el enemigo of God. viene a mentir. The enemy will come to lie to you. Y cuando el enemigo entra en la mente a mentir, and when the enemy enters the mind and lies, y se hace un acuerdo con esa mentira, and becomes in accord in one accord with that lie, él lo que va a pedir es que te alejes de tu fe. What he's going to ask you to do is to to um, Re- denounce your, your faith. Para que no creas en la palabra. So that you don't in the word. Para que no obedezcas tu llamado. So that you don't obey your Pero Dios está a la puerta. But God is at the door. Jesús es la puerta. Jesus is the door. Y Él te vuelve a llamar. And he's calling you again. Él te vuelve a llamar. He is calling you again. Te vuelve a llamar. He is calling you y te again. quiere dar otra oportunidad. And he wants to give you another opportunity. Porque quiere usarte. Because he wants to use Con la gente que tenés alrededor. The people that you have surrounding you. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Y vamos a orar todos juntos. And we're all going to pray together. Dando a, las gracias a Dios por esta prueba. Thanking God for this porque sabemos que vienen tiempos difíciles We know that difficult times are coming. y hay juicio sobre las ciudades And there's judgment towards these hay juicio cities. sobre las naciones judgment is coming for nations. pero Dios le dio la autoridad y toda autoridad a la iglesia But God gave all authority to the church. Él no se la dio no se la dio al gobierno se la dio a la iglesia He didn't give it to the government. He gave it to the church. Él puso su esplendor en su templo He placed his in his temple, para que la gente se enamore de él so that people can fall in love with para que lo sirvan a él en so amor they can serve him in love. Padre en el nombre de Jesús Father, in the name of Jesus, hoy venimos delante de ti Señor we come before you, God, y te damos las gracias and we thank you por este llamado for this calling. nosotros reconocemos we recognize, todos reconocemos we all recognize, que hay vanidad en nuestro corazón that there is vanity in our hearts. Que luchamos con esa guerra espiritual de la vanidad. That we struggle with that spiritual warfare of vanity. Con ese rechazo escondido. With that hidden rejection. Buscando la aceptación en la forma equivocada. Seeking acceptance in the wrong way. No habiendo obedecido la asignación. Not having obeyed the assignment. De la manera que tú quieres. In the way in which you would like us Con un to. corazón desinteresado with a heart that's not interested sin enojos without anger sin quejas without complaints sin maldición en la boca without curses in the mouth Padre, perdónanos Father, forgive us perdónanos forgive us pedimos en este día we ask you in this day que tengas misericordia have mercy de todos nosotros of all of us el cuerpo de Cristo the body of Christ los altares de adoración the altars of worship de alabanza a praise, de oración a prayer, toda la iglesia del Señor the entire church of the perdónanos Señor forgive us por la vanidad for the vanity, la vanidad en el altar the vanity in the altar, la autoexaltación en el altar the self-exaltation in the Señor altar. perdóname Lord, forgive reconozco me. el pecado I recognize vengo la sin, iniquidad sin, I see the yo iniquidad. vengo la transgresión I see the yo sé dónde hemos caído Señor I know where we've fallen Señor, perdónanos. Lord, forgive us. Podemos entrar en un arrepentimiento genuino. Where we can enter a genuine repentance. En ayuno y oración. In prayer and in fasting. Para que tú no mandes juicios. So that you don't send judgment sobre nuestras ciudades. Over our cities. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Si no conoces al Señor Jesús, if you don't know the Lord Jesus, toma esta oportunidad. Take this opportunity para entrar, que entre en tu corazón. So that He can enter your heart. Y pueda cambiarte si te has alejado del Señor vuelve a Él entrega tu corazón a Él
Give your heart to the Father. Así te va a poder sanar. And he will heal you. Él quiere sanar. He wants to heal you. Él quiere sanar tus heridas. He wants to heal your wounds. Él quiere vendar esas heridas. He wants to bandage those wounds. Y darte un corazón nuevo. And give you a new heart. Para que tú seas un, un canal de bendición. So it can be a channel of blessing. Para tu familia. For your family. Y las familias que te necesitan. And the families that need you. Que no sé. God wants to use you. Receive the Señor Jesus. Receive the Lord Jesus. Como tu Señor. As your Lord. Como tu Rey. As your King. Como alguien a quien tú le vas a dar cuentas un día. By someone in which you will give account to one day. Porque Él murió por ti. Because He died for you. Él pagó por tu culpa. He paid the price for your fault. Para que tú seas libre hoy. So that you can be free today. Y tengas abierta la puerta. And you can have an open door. Para un día entrar en la eternidad. To one day enter eternity. Se bendecido en el nombre de Jesús. Be blessed in the name of Jesus. Y comparte este mensaje. And share this message. Y pido que en estos próximos días. And I ask that these next few days. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu de verdad. The Spirit of Truth. Penetre lo más profundo de nuestros corazones. Will penetrate the most profound places in our hearts. Y nos dé más claridad de la asignación. And give us more clarity of the assignment. El propósito que tenemos aquí en la tierra. Of the purpose that we have here on earth. In the name of Jesus. Amen. Amen.